El 8 de julio de 1947, el ejército de Estados Unidos dijo haber hallado un platillo volador. Tuve que creer que esto era algo de otra civilización. Pero en unas horas se retractaron. 60 años después, el debate aún sigue vivo. En verdad es algo fuera de este planeta. Es como una película de los años 50 de ciencia ficción. ¿El ejército de Estados Unidos recuperó extraterrestres y a su nave espacial? Había extraterrestres muertos. Si es verdad, el gobierno de Estados Unidos ha ocultado uno de los más grandes secretos de la historia, que no estamos solos en el universo. Es la historia más importante del milenio. Si no, un artículo menor se ha vuelto una leyenda. Misterios de la Historia La verdadera conspiración de Roswell Nuevo México, 1947 En el verano de 1947, el ranchero Mac Brassell encontró restos extraños en uno de sus campos. Brassell cargó su camioneta con partes del material y condujo 120 kilómetros hacia Roswell, Nuevo México. Lo mostró al sheriff George Wilcox. Mientras estaba ahí, el reportero de la radio local, Frank Joyce, llamó para ver si el sheriff tenía alguna buena historia. Sheriff Wilcox, soy Frank Joyce, ¿cómo están? El oficial le pasó el teléfono a Mac Brassell. Le dijo al reportero que tal vez había hallado los restos de un platillo volador. Creí que era un chiflado. Alguien que obtuvo información sobre algo y que la malinterpretó. Esto era un engaño. Para librarse del posible tramposo, Joyce le dijo que llamara al ejército. Estación de radio KGFL, 8 de julio de 1947. Estamos de regreso, soy Frank Joyce de la KGFL en Roswell, Nuevo México. Dos días más tarde, Frank Joyce recibió a un visitante. Era el teniente Walter Holt, oficial de prensa del Escuadrón de Bomba Nuclear de Estados Unidos, el 509 con base en Roswell. Me debía una historia. Me había quejado con él porque le había dado una historia a alguien más y yo fui relegado. Así que me da una, la levanto y mientras la leo, me doy cuenta de inmediato que es la del hombre del teléfono. La prensa publicó que el ejército de Estados Unidos había recuperado un platillo volador en un rancho al norte de Roswell. Frank Joyce solo llegó a una conclusión. Si el ejército dice que tienen un platillo volador, debe ser del espacio exterior. Acaba de llegar esto. Joyce transmite su historia extraordinaria a su audiencia local. Tal vez fue la noticia más grande de todos los tiempos. Sigue siendo la única vez en la historia de Estados Unidos en la que el gobierno dijo que encontraron un platillo volador. Edición principal del 8 de julio de 1947. La Fuerza Aérea ha anunciado que ha encontrado un platillo volador y ahora está en posesión del ejército. El informe reveló otros detalles. Se dice que una pareja local vio una nave extraña en el cielo el 2 de julio. El mayor Jesse Marcel recuperó los restos y ahora eran llevados a instalaciones militares. La increíble historia rápidamente fue tomada por Associated Press y transmitida a todo el mundo. Tan pronto como se supo la historia, todo fue un caos. Llamadas de Nueva York, de Londres, el mundo quería saber de esto. El concepto de discos voladores o platillos voladores atrajo la atención del mundo solo dos semanas antes. El 24 de junio, un piloto respetado, Kenneth Arnold, reportó haber visto nueve objetos volando sobre Mount Rainer, como platillos saltando sobre un estanque. Cerca de las 2.15, despegué de Tahus, Washington, y noté a mi izquierda una cadena que me pareció como la cola de un cometa chino. Parecía como un plato para pay cortado a la mitad y con una especie de triángulo convexo que iba en la parte de atrás. Aunque Arnold describió una nave con alas como de murciélago, la imagen del platillo volador cautivó a la gente y el término se quedó. 
En las siguientes semanas se reportaron muchos avistamientos de estos nuevos platillos voladores. La noticia de que uno se había recuperado cerca de Roswell finalmente explicaría el misterio en las mentes de millones de personas. ¿Qué eran estas naves? ¿Cómo viajaban tan rápido? ¿Eran de este planeta o de otro? No creo que haya sido algo que perteneciera a Estados Unidos. Tampoco algo que le perteneciera a Rusia. La noticia de la nave fue tan importante que el jefe del FBI, Edgar Hoover, pidió que se le mantuviera informado. El misterioso material fue llevado a Fort Worth, Texas, para un análisis. Cuatro horas más tarde, se convocó a una conferencia de prensa por el comandante de la base, el general Roger Rainey. Le dijo a los medios que, contrario a los informes anteriores, los restos no eran más que los de un globo meteorológico y no los de un platillo volador. El mayor Marcel, quien recolectó el material, fue mostrado con el material mundano. La gente pronto aceptó la explicación del ejército. La mayoría de las personas no se dan cuenta que hace 60 años las cosas eran muy diferentes a como son hoy. Si el gobierno te decía que era un elefante rosa, lo aceptabas. En una noche, una de las mayores historias se convirtió en tan solo un artículo menor. Y pudo haber sido un artículo menor para siempre si no hubiera sido por un testigo cuyo testimonio reabriría el caso de Roswell y asombraría al mundo. Dime, ¿qué pasó en 1947? A finales de 1978, un investigador de ovnis conoció al mayor retirado Jesse Marcel, el oficial de inteligencia que recogió los restos del lugar del accidente. Fui a visitarlo cuando estaba en Florida para tener su testimonio frente a frente y fue muy impresionante. Marcel declaró que había habido un encubrimiento. Que fue un globo meteorológico. Dice que el material del globo mostrado a la prensa había sido cambiado. Lo que él encontró en Roswell en 1947 no era de este planeta. Era un material que podías doblar una y otra vez y que se desdoblaba solo. Metal con memoria, muy delgado, muy ligero, no se podía cortar. Tenía la fuerza del acero, pero muy ligero. No se podía quemar ni deformar. Tenía extraños símbolos. No sé qué era. Quizá era una nave, quizá había extraterrestres, no lo sé. Pero sí sé que no era un globo. Aunque la entrevista apareció primero en el National Enquirer, Jesse Marcel no era ningún chiflado. Era el oficial de inteligencia del único escuadrón de bombas nucleares del mundo. Stanton Friedman continuó encontrando más testigos. En los dos años siguientes, encontramos a 62 personas relacionadas con Roswell. El libro resultante, El incidente de Roswell, mostraba una imagen muy diferente a la de la historia sobre un globo meteorológico. Involucraba el choque de una nave espacial, cuerpos extraterrestres y un encubrimiento de 60 años. Roswell, Nuevo México, en la actualidad. Hoy Roswell, Nuevo México, es la capital mundial de los OVNIs. Zona extraterrestre. Estacionamiento de OVNIs. Bienvenidos extraterrestres. Cada año, miles visitan la ciudad por honrar el hogar de E.T. Hay juguetes y playeras de los extraterrestres que se creen aterrizaron aquí en 1947. Un museo está dedicado a mantener la integridad de la leyenda de Roswell. Mientras algunos vienen por curiosidad, la mayoría de los ufólogos están convencidos de que el gobierno ha ocultado la evidencia de E.T. durante 60 años. Una encuesta en 2005 mostró que uno de cada cuatro estadounidenses creen que los extraterrestres han visitado la Tierra. Los investigadores de OVNIs, como Dennis Balthaser, han estado viniendo durante años para tratar de resolver el enigma de Roswell. Algo pasó aquí, en 1947, que fue encubierto, y 60 años después sigue igual. 
Ninguna pieza de evidencia física del choque de 1947 han salido a la luz pública. Los documentos públicos aún no han revelado ninguna prueba irrefutable. Así que los ufólogos deben confiar casi solo en testimonios individuales. Los testigos para mí son clave. Son los principales ingredientes para resolver esto. Hacer que los testigos hablen, esa es otra historia. Desde 1978, más de 100 testigos han sido persuadidos para que hablen. Muchos de ellos, como George Newling, ofrecen más que memorias fugaces. Lo que vi no era hecho en este mundo. El soldado Newling trabajaba en un B-29 en Roswell en 1947, cuando recuerda haber visto algo que él cree era parte de una nave espacial. Lo primero que me llamó mi atención fue este objeto que estaba en el compartimiento de bombas. Y era un color que me fascinaba. Era gris, pero no era parecido a nada que hubiera visto antes o después. Testimonios como este, hechos décadas después del evento, han sido reunidos para contar la leyenda de Roswell en una serie de libros sensacionales. El cartero, convertido en autor sobre ovnis, Don Schmidt, ha estado siguiendo el misterio de Roswell durante casi tres décadas. Sus numerosos libros sobre el tema lo han convertido en uno de los expertos sobre la leyenda. Los testigos de Schmidt lo convencieron de que el gobierno sí recuperó un platillo volador en 1947. Todos los testigos dicen que la primera nota en la prensa estaba en lo cierto. La recuperación del platillo volador. Gracias a estos relatos, la comunidad de ufólogos a menudo ve el caso Roswell como la mejor prueba de que los extraterrestres han estado aquí, pero enfrentan un muro de rechazo científico. Los relatos de los testigos no son confiables, y lo sabemos por una gran investigación hecha en los 90, centrada en la memoria falsa, memorias recuperadas de gente que recuerda haber visto cosas de décadas pasadas que en realidad nunca sucedieron. La leyenda empieza con el por qué los extraterrestres notaron la Tierra en los años 40. ¿Cuál es la única señal inteligente que aún viaja a través de nuestra galaxia? Es la explosión de la primera bomba atómica de junio de 1945. Y aún les demoró dos años en llegar aquí. Y parece que llegaron en gran escala en el verano de 1947. De hecho, las primeras señales en el espacio sucedieron una década antes con la llegada de la radio y la televisión. Creo que estaban aquí para vigilar la actividad. ¿Querían saber sobre lo militar? Estaba White Sands donde estaban haciendo las pruebas de cohetes B-2. Los Álamos donde aún hacían investigaciones atómicas. Y en Roswell estaba el primer escuadrón de bombas nucleares. Otros investigadores de Roswell creen que los extraterrestres vinieron para salvarnos. Tal vez vinieron a ayudarnos. Roswell está a 160 kilómetros de donde despegó la bomba atómica dos años antes del incidente. Se preguntaban, ¿qué van a hacer estos estúpidos? ¿Van a destruirse? Don Schmidt ha entrevistado testigos militares quienes recuerdan haber detectado ovnis en Nuevo México en junio de 1947. Hablamos con uno de los radiooperadores de la Fuerza Aérea Kirkland en Alburquerque en ese entonces y admitió que había rastreado varios objetos desconocidos algunos días antes del incidente. Tiene sentido que de todos los avistamientos de esos días, una de las naves haya chocado. El día de la independencia de 1947, la leyenda dice que el ranchero que encontró los restos, Mark Purcell, recuerda que había una violenta tormenta eléctrica. Entre los relámpagos, Purcell contó a sus amigos que tal vez escuchó cierta explosión. La historia de Roswell cuenta que una de las naves extraterrestres fue golpeada por un rayo, causándole un gran daño. Restos de la nave golpeada cayeron sobre el campo de Mark antes de estrellarse 56 kilómetros más lejos. ¿Dónde dices que lo encontraste? 
Llegué y todo el lugar estaba como esto. Una vez que la historia llegó a la Fuerza Aérea en Roswell, se le pidió a dos oficiales de inteligencia evaluar y recolectar los restos. El mayor Jesse Marcel y el capitán Sheridan Cabot llenaron varios sacos con el material. Esa noche, el mayor Marcel llevó los restos a su casa y se los mostró a su hijo de 11 años, Jesse Jr. Cuando entré pensé, ¿por qué me despiertas para ver esta basura? Me dijo, ve esto cuidadosamente porque no volverás a verlo. Me dijo, creo que son partes de un platillo volador. Mientras tanto, también les avisan que hay otro avistamiento más cercano a la ciudad, también basado en un testimonio civil. Un testigo ahora muerto, Jim Raxdale, dijo que estaba con su novia cuando vio el choque de la nave a 80 kilómetros al noreste de Roswell. El testigo Romeo contó cómo los militares llegaron rápido y removieron tanto la nave espacial como su tripulación muerta. Al norte de la ciudad, cargan en camionetas y ambulancias los restos de la nave y de la tripulación. De acuerdo al testimonio de Ragsdale, cuatro cuerpos extraterrestres fueron encontrados entre los restos. Se dice que eran pequeños, con grandes cabezas y grandes ojos. Hemos hablado con testigos de primera, de segunda, tercera y cuarta mano. Y sus historias confirman la descripción de los cuerpos que han sido encontrados. El reportero de radio, Frank Joyce, recuerda que Mark Brazel le dijo que había cuerpos extraterrestres en el primer sitio con restos. La pregunta clave que le hice fue, ¿había pasajeros? Él me dijo, sí, había gente pequeña. No eran humanos y están muertos. En otras palabras, había extraterrestres muertos. Si alguno de estos informes fuera cierto, una nave espacial y su tripulación muerta ahora están en manos del ejército de Estados Unidos. Varios testigos dicen que el ejército llevó los restos y los cuerpos al hangar 84 en el campo militar de Roswell. Escuchamos de los militares rodeando el hangar, los restos y los cuerpos dentro del hangar, custodiado, uh, militares afuera con armas. Entrevisté a un testigo que dice haber visto un cuerpo en el hangar donde fueron llevados los restos antes de ser enviados al campamento Wright en Ohio. El campo militar Wright-Patterson en Ohio es una base militar secreta para examinar naves enemigas. Solo existen testimonios de segunda mano de que los restos fueron llevados ahí. Pero ahora es algo aceptado en la leyenda de Roswell. De regreso en Roswell, los testigos como Jim Ragsdale testificaron que hubo una gran operación de recuperación. De 50 a 60 tropas fueron llevadas al campo con los restos, agachados, hombro a hombro, recogiendo cada fragmento de ese choque. Los defensores de Roswell también dicen que como parte del encubrimiento, los militares saquearon las oficinas de los medios. Tenemos numerosos testimonios de estaciones de radio, así como de periódicos, describiendo cómo los militares fueron de oficina en oficina, confiscando, saqueando escritorios y, y archiveros. Los creyentes de los OVNIs afirman que muchos testigos, como el ranchero Mark Brassell, fueron amenazados para conservar oculta la historia. Cuando finalmente lo dejan regresar a casa, le hacen jurar discreción. Era, en todos los aspectos, un hombre arruinado. Es muy claro que el gobierno recurrió a medidas extremas para ocultar esto. La leyenda de Roswell salió a la luz hasta finales de los años 70, 30 años después del incidente. Pero extrañamente, casi sigue la misma historia que un engaño de ovnis. ¿Coincidencia o no? En 1938, Orson Welles dramatizó La Guerra de los Mundos para una audiencia nacional. La dramatización de Welles fue tan convincente que miles corrieron aterrorizados hacia las calles creyendo que ya estaban siendo atacados por marcianos. 
El fenómeno de la guerra de los mundos no es diferente a ninguna otra histeria de masas. Así funcionan. Se planta una idea, empieza en algún medio de comunicación, la gente lo oye, empiezan a hablar de ella y llega el pánico. Desde la transmisión de Wells, la amenaza de visitantes del espacio exterior ha sido parte de la cultura popular. Pero en 1945, una amenaza más grande vino del cielo. El miedo de una guerra nuclear de pronto era muy real. La Guerra Fría estaba muy presente. Estábamos muy espantados de los rusos y de la bomba de hidrógeno y ataques de toda clase. Luego, para aumentar el miedo de la gente, en junio de 1947 hubo cientos de avistamientos de objetos voladores no identificados. ¿Qué eran y a quién pertenecían? Cuando la historia de un disco volador recuperado en Roswell asombró al mundo, parecía que finalmente el misterio de los platillos voladores sería resuelto. Pero casi de inmediato, la historia desapareció. Estados Unidos siguió buscando respuestas en otro lugar. ¿Estos platillos voladores eran espías rusos? ¿O eran de Estados Unidos? ¿O literalmente eran de otro mundo? Cientos de películas de ovnis, libros e historietas alimentaron la fascinación de la gente. Hay platillos voladores, extraterrestres y naves en la televisión, en películas. Y aunque espantaban, era un entretenimiento que nos alejaba del miedo real que eran los rusos. Luego, en 1950, un libro ofrecía pruebas de que los extraterrestres nos visitaban. Detrás de los platillos voladores, escrito por el columnista de Hollywood, Frank Scully, era el relato sensacionalista de un ovni estrellado. Frank Scully era un escritor reconocido y escribió un libro sobre lo que dos hombres le contaron acerca de un incidente en Aztec, Nuevo México. Los dos informantes de Scully revelaron que, al igual que en Roswell, un platillo volador y extraterrestres muertos fueron recuperados en Nuevo México en 1947. Hubo cierto accidente en la autopista. Se recuperaron cuerpos y fueron llevados a una base militar en el norte de Nuevo México. La historia se parece a la de Roswell en muchas cosas. La nave extraterrestre estaba hecha de un metal ligero pero indestructible. Había cierta escritura en jeroglíficos. Se decía que los cuerpos medían un metro, con cuerpos delgados y parecidos a los humanos. Y como en Roswell, la evidencia extraterrestre fue ocultada en una base militar secreta. Pero extrañamente, el libro no tenía que ver con Roswell. El libro de 1950 de Frank Scully sucede en Aztec, Nuevo México, a casi 640 kilómetros de Roswell. La historia de Roswell, que opaca mucho la historia de Aztec, no sería contada durante otros 30 años. Detrás de los platillos voladores fue un bestseller y la mayoría creía que era verdad. Luego, en 1952, los dos informantes del libro, Silas Newton y Leo Gebauer, fueron condenados por fraude. Su historia en Aztec era un total fraude. Pero los informes del engaño tuvieron poco efecto en la gente. Para entonces, la idea de visitantes extraterrestres en platillos voladores ya había capturado la imaginación colectiva. El asunto de los platillos voladores es un mito inventado de una sola fuente que dijo que saltaban como platillos en el agua. De ahí, todos los autores de ciencia ficción, directores, todos dijeron, hagamos un modelo que parezca un platillo. En otras palabras, la ciencia ficción se estaba volviendo un hecho científico. Muchas de estas películas de ciencia ficción sucedían en los desiertos de Nuevo México. Un terreno propicio para proyectos secretos. Desde bombas nucleares a cohetes B-2. A naves experimentales y otras armas mortales. Todos estos proyectos eran ultra secretos y eran muy bien resguardados. Cuando un cohete B-2 se estrelló en Alamogordo, Nuevo México, provocó una gran operación militar.
había una tropa, hombro a hombro, caminando por este valle donde ocurrió el accidente. Naturalmente, algunos recogieron piezas de metal y dijeron, ¡un souvenir! El ejército fue de puerta en puerta y recuperó todos los restos. Tal operación de encubrimiento levantó sospechas entre la gente. La ciencia ficción empezó a mostrar a los militares como los malos. Luego, en los años 60, llegó la guerra de Vietnam. Fue la primera guerra en donde no se veía que Estados Unidos fuera a ganar. La gran pérdida de vidas y las operaciones clandestinas cambiaron la percepción de los ciudadanos sobre el gobierno. La decepción y los escándalos de Nixon incrementaron la desconfianza creciente de la nación. ¿Qué más ocultaba el gobierno? Todo parecía posible, incluso los extraterrestres. En este ambiente de desconfianza, crecieron rumores de conspiración acerca de que el ejército ocultaba tecnología extraterrestre en bases militares secretas. Lugares secretos como la base Wright-Patterson y especialmente el Área 51 son como manchas de tinta en nuestra imaginación. Vemos lo que queremos ver porque no puedes entrar ahí. Entonces, ¿cómo podemos saber? Eso permite que la imaginación vuele. Por más de 30 años, la historia de un platillo volador recuperado cerca de Roswell había permanecido dormida. Ni siquiera se mencionaba en libros de ovnis. Luego, en 1978, Jesse Marcel, el oficial de inteligencia que había recolectado los restos 31 años antes, volvió a contar sus memorias. ¿Sus recuerdos fueron influenciados por tres décadas de ciencia ficción? Es como de una película de ciencia ficción de los años 50. Es perfecto. Estamos listos para creer que pudo haber pasado porque teníamos estas películas de los 50 que nos apoyaban. Así que Estados Unidos estaba listo para aceptarlo. Hoy, muchos ufólogos aluden a la tecnología actual como prueba de que el ejército tenía materiales extraterrestres. El Stealth F-117, cuando viene hacia ti o se aleja, se parece mucho a un ovni. También se dice que la inteligencia extraterrestre está detrás de la fibra óptica, del transistor, necesario para las primeras computadoras, e incluso de la tecnología de cohetes. De hecho, todos estos inventos tienen una historia que puede rastrearse en los inventos terrícolas. Todas estas cosas estaban presentes en investigación y desarrollo durante los años 40 y 50 y fueron desarrollados gradualmente como siempre se hace en estos casos. Series de televisión recientes y películas como Los Expedientes Secretos X y El Día de la Independencia han seguido alimentando la leyenda de Roswell. Una encuesta en 2005 mostró que el 25% de los adultos estadounidenses cree que el gobierno esconde conocimientos de extraterrestres. Los extraterrestres han estado y están aquí. Tal vez somos sus hijos. Una cuarta parte de estadounidenses creen en extraterrestres porque les han mostrado evidencia irrefutable? ¿O es porque décadas de ciencia ficción han sido disfrazadas como hecho científico? Los defensores de los OVNIs creen que el gobierno esconde una nave espacial y a su tripulación muerta. Algo se estrelló. Algo se recuperó. Sea lo que sea lo recuperado, el gobierno aún lo posee. Libros y películas sensacionalistas han hecho afirmaciones audaces sobre un increíble encubrimiento militar. Pero las exigencias de que el gobierno haga público los secretos sobre extraterrestres no han aportado ninguna información relevante. SETI es un proyecto independiente que busca señales de vida extraterrestre en el espacio. El hecho es que no hemos encontrado la señal del espacio que nos diga que hay alguien ahí. ¿Es posible que E.T. haya sabido sobre la Tierra en los años 40? Seth Shostak cree que la teoría de extraterrestres notando explosiones atómicas en 1945 no es factible. Eso significa que no están a más de un año luz 
porque tardaría un año para que la luz de esas explosiones llegara a ellos y que luego ellos vinieran. No pueden ir más rápido que la velocidad de la luz. Un año de ida, otro de regreso. Son dos años para llegar aquí en 1947. No hay estrellas a un año luz de distancia del Sol. Sea cual sea la verdad sobre Roswell, el hecho es que de junio de 1947 en adelante hubo avistamientos de ovnis en todo Estados Unidos. Un año después, el Pentágono respondió con una investigación para reunir testimonios militares y civiles. Se conoció como Proyecto Libro Azul. En junio de ese año, solo 12 meses después del supuesto incidente Roswell, un comité del Proyecto Libro Azul se reunió en secreto para analizar sus descubrimientos. El coronel Howard McCoy, jefe de inteligencia del ejército, confirmó en la reunión secreta que el ejército nunca recuperó un platillo volador. Luego hizo una declaración que es devastadora para el caso Roswell. McCoy dijo, y cito, no puedo decirles cuánto daríamos por tener uno de esos choques en un área donde pudiéramos recuperar esos objetos. Si la historia de Roswell fuera verdadera, tal hecho hubiera generado un enorme papeleo militar. Pero ninguna evidencia convincente ha surgido que apoye las afirmaciones sobre ovnis. Las únicas pruebas vienen de relatos de testigos. Esta larga lista de testigos es muy curiosa, porque salieron del closet hasta los años 80, cuando Roswell se volvió el incidente Roswell, la meca de la ufología. Eso nos habla más de la creación de un mito que de los testimonios. En 1989, las afirmaciones de que extraterrestres muertos estaban en el sitio del accidente crearon una conmoción, pero estas afirmaciones surgieron después de 40 años. El primero en mencionar cuerpos extraterrestres fue el agente funerario retirado Glenn Dennis. Glenn Dennis era un agente funerario en Ballard Funeral Home. Dice que conocía a una enfermera en la enfermería de la base, quien pudo tomar notas mientras era examinado un cuerpo. Y, bueno, hizo un dibujo de un rostro y una mano extraterrestre y se lo dio a Glenn. Ni la enfermera ni el dibujo original han sido encontrados, lo que causa sospechas acerca del hecho. Dennis dibujó de nuevo lo que la enfermera le mostró. Seth Shostak se pregunta por qué los extraterrestres se ven tan humanoides. Es muy improbable que se parezcan a nosotros, pero es muy útil si estás haciendo una película o una serie de TV sobre extraterrestres, porque si no, ¿cómo te relacionas con ellos como miembro de la audiencia? Frank Joyce recuerda que el ranchero Mark Brassell le dijo que también había cuerpos extraterrestres en el lugar del accidente. Recuerdo que por teléfono me dijo que había extraterrestres muertos. Pero el mayor Jesse Marcel, quien afirmaba que los restos eran extraterrestres, Nunca mencionó ningún cuerpo. Mi papá nunca los vio. Y si lo hizo, nunca me lo dijo. Creo que si los hubiera visto, habría dicho que también había otros seres. Incluso la comunidad de ufólogos tiene opiniones encontradas sobre los cuerpos extraterrestres. La parte del incidente de Roswell que involucra cuerpos eh, es muy cuestionable. Principalmente porque... No se mencionó nada de ellos durante muchos años y el número de cuerpos varía dependiendo de con quién hables. Dennis Balthaser reconoce que la historia de Roswell está llena de testigos poco confiables. Algunos testigos decidieron explayarse en sus historias. Algunos han mentido. Otros ni siquiera están involucrados, pero da la impresión de haber estado ahí. El testimonio falso y muchos engaños en la leyenda de Roswell son reminiscencias de la novela de 1950 Detrás de los platillos voladores. La única parte concreta de la leyenda de Roswell es que cierta clase de restos fueron encontrados en el campo de Mark Basel en 1947. Cuando Jesse Jr. vio los restos siendo un niño de 11 años, su padre ya estaba convencido de que eran extraterrestres. Me dijo que eran parte de un platillo volador. Yo no estaba seguro que quería decir eso. Jesse Marcel es la única persona viva hoy que ha afirmado consistentemente que manejó el material. Su testimonio es clave para probar que el incidente Roswell fue extraterrestre. Pero el doctor Michael Shermer argumenta que un niño podría estar muy influenciado por la opinión de su padre. 
Un niño de 11 años está muy influenciado por su padre en cualquier circunstancia, pero en este caso su padre es un militar muy respetado. Claro que va a estar influenciado. Aunque es un testigo importante, mucho de lo que Marcel describe suena como un cliché. Había mucha lámina metálica. Era como un material de aluminio. Y había un plástico negro que parecía como baquelita en ese entonces. La leyenda dice que la lámina metálica tenía cualidades increíbles, pero el chico no vio nada. Se supone que el metal tenía propiedades de recuperación. Si lo doblabas, se desdoblaba. Yo no vi eso. Otros testigos clave, incluyendo a Mac Brassell, sugieren que los restos eran muy ordinarios. En la única entrevista a la prensa de Brasel el 8 de junio de 1947, decía que había encontrado restos brillantes hechos de cintas de caucho, papel estaño, un papel tosco y varas. El capitán Sheridan Cabot era el oficial de inteligencia con el mayor Marcel. En una declaración jurada, dijo que los restos se parecían a varas cuadradas de bambú, así como un material metálico reflejante que era muy ligero. Los defensores de los ovnis han negado estas declaraciones, diciendo que los testigos mintieron para encubrir o que simplemente estaban confundidos. En 1978, Jesse Marcel padre dijo que el material que recolectó en el rancho de Mac Brassell había sido cambiado por los restos de un globo meteorológico. El mayor Marcel dijo hasta el día de su muerte que lo que había en el suelo no era lo que trajo de Roswell, Nuevo México. Para los ufólogos, eso explica por qué los restos que aparecen en las fotos parecen como un globo meteorológico y no un platillo volador. Pero nuevos testimonios sorprendentes del hijo de Marcel sugieren que los restos que los reporteros vieron en verdad eran parte de una nave espacial. Hay algo curioso. Mi papá me dijo que los reporteros solo vieron una pequeña parte de lo real. Eso significa que entre los restos del globo había partes de la nave también. Hoy, Jesse Marcel admite que es posible que el material metálico en las fotos y lo que su padre llevó a la casa pudiera ser lo mismo. La lámina no tenía papel en la parte trasera. Puede confundirse con lo que vi. Jesse Marcel sigue convencido de que hay una cosa en los restos que solo puede ser extraterrestre. Describe pequeñas barras metálicas con símbolos en jeroglíficos. La barra que parecía un perfil doble tenía unos símbolos púrpuras o violetas en la cara interior. Mi papá dijo algo. Esto es escritura extraterrestre. Mientras Marcel Jr. describe los perfiles como metálicos, su padre los recuerda como no metálicos. Parecían más como madera. Tales contradicciones entre los testigos están esparcidas entre los creyentes de Roswell. Otros testigos clave también describieron restos muy terrícolas de varas de madera, papel estaño, un papel tosco y cintas de caucho. Tanto los científicos como los escépticos encuentran difícil creer que una nave extraterrestre fuera construida de materiales tan simples. Si vas de un sistema solar a otro, necesitas una nave que pueda ir a casi la velocidad de la luz. Tendría que ir a cientos de miles de kilómetros por segundo. Una nave así tendría motores enormes. Probablemente sería del tamaño de un barco transatlántico. No podría ser una pequeña nave motorizada. Mientras se cuestionan los atributos físicos del material, casi todos los testigos clave hacen referencia a haber visto marcas extrañas. Jesse Marcel describe haber visto jeroglíficos extraterrestres en pequeñas barras metálicas. Tengo que creer que esto era algo de otra civilización. Estoy totalmente convencido de eso. Los dos Marcel creen haber visto jeroglíficos. Pero otros testigos dicen no haber visto otra cosa más que patrones con flores. Si los orígenes de estas marcas pueden ser identificados, podría resolver el misterio de Roswell de una vez por todas.
es hora de que la gente sepa que algo extraño pasó esa noche. En 1978, cuando Jesse Marcel recordó eventos de 30 años antes sin saberlo, inició la leyenda de Roswell. Desde entonces, los autores de OVNIS han llevado la historia a proporciones míticas. Pero los creyentes en la leyenda de Roswell no concuerdan en muchos detalles clave. ¿Dónde se estrelló la nave? ¿Quién la vio y cuántos cuerpos eran? Cambia de libro en libro. Pero la historia del ejército de que los restos eran de un globo meteorológico también se cuestiona. En 1947, el ranchero Mark Brassell dijo que había visto restos de un globo antes y que lo que encontró era diferente. Durante los años 80, la sospecha de un encubrimiento alimentó la leyenda de Roswell. Luego, a principios de los 90, dos investigadores de OVNIs, Carl Flock y Robert Todd, desenterraron una misión secreta que hace mucho había sido olvidada. Ofrecía una solución más simple y mundana al misterio de Roswell. En 1945, Estados Unidos hizo explotar la primera bomba atómica. Entonces solo era cuestión de tiempo para que los soviéticos desarrollaran su propio programa nuclear. En 1947 se iniciaron las pruebas del programa secreto de espionaje de Estados Unidos llamado Proyecto Mokun. La misión ultra secreta tenía como objetivo escuchar cualquier prueba atómica de los soviéticos. Mogul era tan secreto que no sabíamos qué clasificación tenía. De hecho, Mogul estaba clasificado como 1A, al igual que el programa de la bomba atómica. El Proyecto Mogul usaría 50 globos de caucho para llevar aparatos de audio llamados transponders en lo alto de la atmósfera. Aquí el sonido se mueve más rápido y una explosión nuclear podría, en teoría, ser detectada incluso en el otro lado del mundo. Supe que funcionó porque vi una hermosa señal que venía del Pacífico. Era una explosión nuclear estadounidense y yo la estaba rastreando aquí en Nuevo México. En 1947, P.D. Gildenberg era un joven pasante de ingeniería en la Universidad de Nueva York, cuando el ejército comisionó a su departamento para trabajar en el proyecto Mogul. El equipo Mogul empezó a reunir los materiales necesarios para el proyecto. Un material que mandaron a hacer a una fábrica de juguetes eran los radares con forma de cometa llamados Rain Targets. Estos serían usados para rastrear los movimientos de los globos y el equipo necesitaba cientos de ellos. Básicamente eran seis cometas con picos con una estructura ligera, cubiertos de lámina plateada y sostenidos por un material blanco muy resistente. En junio de 1947, el grupo de la universidad viajó con todo su equipo al campo de pruebas de White Sands en Nuevo México. Desde este lugar remoto empezaron sus lanzamientos experimentales de su nueva misión secreta. Era la primera vez que globos de gran tamaño eran usados en Estados Unidos. Aún estábamos aprendiendo y experimentando con ellos. El 4 de junio, el vuelo de prueba número 4 fue lanzado en la tarde. Pero debido a las nubes, el equipo Mogul lo perdió tanto en el radar como en el avión observador mientras se dirigía hacia el noreste a Roswell. El aparato a la deriva medía unos 180 metros, lo doble del tamaño de la Estatua de la Libertad. Con hasta 50 grandes globos, nueve brillantes rowing targets, controles de lastre y transponders se habrían visto muy diferente a un globo meteorológico. Finalmente, los globos de caucho se desintegraron cayendo en el desierto de abajo. Aunque la misión era secreta, el equipo en sí era de poco valor y el equipo Mogul no le dio prioridad a su recuperación. La descripción de Brasel de los restos como de caucho, lámina y madera ligera y el hecho de que había mucho se ajusta perfectamente al proyecto Mogul. Las fotos de los restos claramente muestran objetos similares. 
pero Jesse Marcel Jr. aún cree que los jeroglíficos que dio hace 60 años no eran de este planeta. Las barras no eran como nada conocido. Eran algo como de otra civilización. Tenía un punto. No parece haber razón para que el proyecto Mogul usara símbolos con jeroglíficos en ningún lado. Pero un examen más minucioso de los diseños de los radares muestra una pista clave. La lámina necesitaba ser asegurada a la madera ligera con pegamento y con cinta adhesiva. La compañía de juguetes en Brooklyn, comisionada para hacer los radares, usó lo que tenía a la mano, incluyendo la cinta adhesiva con figuras de flores, sobre una superficie morada. Luego de unos días en el calor del desierto, la cinta se habría pelado y habría caído en el desierto. Con tal calor, la tinta morada habría impregnado la madera, dejando figuras de flores en la estructura de madera. Algunas de las cintas tenían una inscripción de la fábrica de juguetes de Brooklyn. De ahí vienen los jeroglíficos. En realidad, no era nada exótico. Hoy, la ciencia ve a Roswell tan solo como la creación de un mito. Ahora tenemos un buen entendimiento de la psicología y de la sociología de la creación de mitos. ¿Cómo se origina una idea basada en algún hecho real? pero luego se empieza a construir y la historia se vuelve a contar y los recuerdos no son confiables, son filtrados. Pronto las cosas se vuelven diferentes. Hoy, el proyecto Mogul es aceptado por la mayoría de científicos como la respuesta racional al misterio Roswell. Los nuevos testimonios sugieren que el proyecto Mogul y sus sucesores también podrían ser responsables de todo el fenómeno OVNI. Desde junio de 1947 en adelante, miles de globos secretos de gran altitud han sido lanzados en todo Estados Unidos. Los globos y sus cargas cada vez fueron más extraños. P.D. Gildenberg cree que estos globos fueron lo que muchos confundieron con naves extraterrestres. Recuerdo que la CIA estuvo en algunos de los lanzamientos y ellos fueron los que alentaron esto. Dijeron, sí, dejen que estos sean reportes de ovnis para encubrir todos estos programas secretos que se llevaban a cabo. Si Roswell no es más que un mito, ¿por qué un cuarto de los adultos estadounidenses se ha interesado en él? Tendemos a creer cosas que son estimulantes, emocionantes. La idea de que hay seres rondando que tal vez ya están aquí, en nuestra órbita, con tecnología silenciosa y que nos observan y que nos cuidan. Todo esto es muy atractivo. Pero cuando revisamos y resulta que no es cierto, es hora de entretenerse con algo más. Lo que sabemos ahora sobre Roswell es que Mark Brassell sí descubrió restos en su campo y justo como lo reportó, no era un globo meteorológico. El gobierno sí ocultó la verdad. El proyecto Mogul era una misión de espionaje secreta a nivel 1A, vital para la seguridad nacional. Sí causó un momento de emoción, porque nadie fuera del proyecto Mogul había visto antes esa configuración de un globo. El ejército quizás sí reaccionó exageradamente, pues no tenían idea de qué tan delicado era el proyecto o el material. El campamento Wright-Patterson aún sigue siendo una base militar secreta, responsable de examinar naves extrañas. Pero naves extranjeras, no extraterrestres. Los creyentes de los OVNIs ya han calificado al Proyecto Mogul como otra cortina de humo del gobierno. Siguen convencidos de que en algún lado, con cerradura, existe un archivo secreto X que relata una historia increíble. Que una nave extraterrestre viajó a través de la galaxia para salvar a la humanidad, solo para estrellarse en el desierto a las afueras del mundo. Se niegan a aceptar que Mac Brazel solo encontró los restos desintegrados de un proyecto militar secreto, parcialmente unidos con cinta adhesiva. Tal vez la conspiración real de Roswell es que mucha gente ha sido absorbida durante tanto tiempo por nada, excepto por un artículo menor en la historia. <risa>